Cześć, pokażę Wam dzisiaj, czym się różnią zmienne lokalne od globalnych. Załóżmy, że mamy sobie funkcję, powiedzmy, wiek. Niech będzie funkcja wiek, która nie ma żadnych argumentów, no i sobie zwraca jakiegoś tam inta. Int, e, int wiek. No i w funkcji wiek robimy sobie zmienną. Typu integer, na przykład suma. No i przypisujemy jej wartość 15 i niech wiek zwraca tą sumę. Ok. Wywołajmy naszą funkcję. Wiek. Teraz pytanie, co się stanie, jeśli w mainie zrobimy zmienną, która też będzie nazywała się suma. Zróbmy coś takiego. Int suma. I przypiszmy jej wartość 20. A więc tak. W mainie mamy sumę równą 20, wyświetlmy ją. Suma w main. I suma. I wyświetlmy w funkcji, w naszej funkcji, tą sumę. Cout suma w funkcji. Suma. Jak myślicie, co się teraz stanie? Uruchommy nasz program. Jak widzicie, suma w main 20, suma w funkcji 15. Czyli wiek w środku nie widzi tej wartości, tak samo jak tutaj ten cout nie widzi tej wartości. A co się stanie, jeśli damy zmienną globalną, czyli przed mainem, robimy sobie zmienną int suma, Równa się 25. Uruchommy program. Nastąpiło przysłonienie nazwy. I sumy dalej są sobie równe. Ale zobaczcie. Usu usuniemy tą sumę z wieku. Uruchomiamy program. Suma w main 20. Przysłonienie nazwy. Suma w funkcji 25, ponieważ to jest zmienna globalna, która jest widoczna w całym naszym programie. Ta suma i ta, którą mieliśmy tutaj, były to zmienne lokalne, widoczne tylko w funkcjach. Czyli dana zmienna jest widoczna tylko w jednej funkcji, która jest stworzona, a globalna jest widoczna w całym naszym programie. A jeśli mamy zmienną globalną i lokalną o tej samej nazwie, następuje przysłonienie nazwy i zmienna lokalna przesłania tak jakby tą naszą globalną i jej wartość jest ważna, aktywna w danej funkcji. To byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejną część oraz do subskrypcji mojego kanału na YouTube, a także do odwiedzenia mojego bloga.